வணக்கம் நண்பர்களே இது இஎம் டாக் சேனலோட மற்றும் ஒரு பதிவு இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக எல்லாருமே மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மல்டிமீட்டரில் சில விஷயங்களை நம்ம கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் அது என்னது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த டாபிக்கில் பேச போகிறோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மல்டிமீட்டரில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்போம் கேட் ஒன் தௌசண்ட் வோல்ட் கேட் டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இப்படின்னா என்ன அப்படின்னு எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கணும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னென்னா இந்த கேட்டகரி ஒன் கேட்டகரி டூ கேட்டகரி த்ரீ கேட்டகரி ஃபோர்னு சொல்லிட்டு நாலு கேட்டகரியே பிரிச்சுருக்காங்க இது யார் பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஐஇசி ஐஇசி வந்து இன்டர் இன்டர்நேஷ்னல் எலக்ட்ரோ டெக்னிக்கல் கமிஷன் வந்து இதை வந்து நாலு கேட்டகரியே பிரிச்சுருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பண்ணாங்க என்ன ஸ்டாண்டர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஇசி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எதை பற்றி என்னதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா லேபரட்ரி யூஸுக்கும் மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் கண்ட்ரோலுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அதாவது லோ வோல்டேஜ் எக்யூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம லெஸ் தென் தௌசண்ட் வோல்டுக்குள்ள யூஸ் பண்ணுற லோ வோல்டேஜ் எக்யூப்மெண்ட்டோட சேஃப்டி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் பற்றி தான் வந்து இந்த ஐஇசி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோட சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதோட சேஃப்டியை பொறுத்து அதை வந்து நாலு விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து கேட்டகரி ஒன் கேட்டகரி டூ கேட்டகரி த்ரீ கேட்டகரி ஃபோர் இதை தான் நம்ம வந்து கேட் ஒன் கேட் டூ கேட் த்ரீ கேட் ஃபோர்னு பார்க்கணும் ஸோ நம்ம இன்னும் டீப்பாக அளவில் போய் பார்க்கலாம் வீடியோக்கு வாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ்னால் எந்த இடத்துல வந்து லைட்னிங்ஸ் பாசிபிள் இருக்கோ லைட்னிங் எங்கே அதிகமாக பாசிபிள் இருக்கோ எந்த ஒரு இடத்து ஒரு இடம் இருக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளேஸ் எந்த இடத்துல லைட்னிங் பாதிக்கக்கூடிய பிளேஸ் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எங்கே டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் வர வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண எந்த டைப் ஆஃப் மல்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஐசி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோவில் சொல்லியிருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எந்த இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபர் வோல்டேஜ் அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோர்ஸில் தான் வர வாய்ப்பு இருக்குது இபி சோர்ஸில் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டின் வோல்ட் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்ம வீட்டுக்கு வருது ஸோ இந்த ஏரியா இந்த லைனில் ஓ வெளியே இருக்க எக்ஸ்போஸாக இருக்க கண்டக்டரில் லைட்னிங் பட்டுச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அது தாக்கக்கூடியது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக இபி மீட்டரில் தான் தாக்கும் ஸோ இபி மீட்டரில் நீங்கள் வந்து ஒரு மெஷர் பண்ணுறீங்க ஒரு வோல்டேஜ் ஏதாவது ஒரு மல்டிமீட்டர் ஏதாவது செக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறக்கூடிய டைமில் டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் இருந்துச்சு லைட்டிங் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் சரி செக் பண்ணக்கூடிய மனிதர்களுக்கும் சரி ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் கேட் ஃபோர் யூஸ் பண்ணணும் கேட்டகரி ஃபோர் மல்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து சுவிட்ச் கீர் அதாவது நான் உள் இபி மீட்டரில் இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டுக்கு பிரியும் த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை உள்ளே வரும் அங்கேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டுக்கு பிரியும் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டுக்கு நம்ம எம்சிபி மூலமாக பிரியும் ஸோ நீங்கள் எம்சிபியில் செக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கேட் த்ரீ மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் இப்போது எம்சிபியில் இல்லாமல் எம்சிபியிலேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் வந்துருச்சு அந்த இடத்துல வந்து செக் பண்ணும்போது நம்ம வந்து சாக்கெட்ஸுக்கு அதாவது சாக்கெட்ஸ் வருதுன்னா சாக்கெட்ஸில் வந்து கேட் டூ மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்புறம் சா சாக்கெட்டில் இருந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் நம்ம எதாவது செக் பண்ண போகிறோம் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கேட் ஒன்று யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் கேட்கலாம் இதுக்காக நான் வந்து ஒவ்வொரு நாலு மல்டிமீட்டரை வாங்கியிருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து மெயினாக எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரிஸில் யூஸ் ஆகும் சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இபி மீட்டர் இந்த ஸ்விட்ச் கேர் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து யூட்டிலிட்டி சைடில் தான் வரும் ஸோ யூட்டிலிட்டிக்கு தனி டீம் இருக்கும் நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு வந்து தனி டீம் இருக்கும் அதாவது பிஎல்சிக்கு வந்து தனி டீம் இருக்கும் இந்த இவி மீட்டருக்கும் ஸ்விட்ச் கேர் யூட்டிலிட்டி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூட்டிலிட்டியில் தான் மெயினாக வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்ட் வோல்டேஜான எக்ஸ்போஷர் அதிகம் அங்கே இருக்க டிவைசஸ்க்கு தான் டிரான்ஸ்ஜெண்ட் வோல்டேஜ் எல்லாம் எஃபெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறமா அது ட்ராவல் ஆகி தான் நமக்கு உள்ள லோடுக்கு வரல சாஃப்ட் ஃப்ளோருக்குள்ளேயோ இப்போ ஒரு பிஎல்சிக்கோ லோடுக்கோ வரணும் ஸோ அதுக்குள்ளே அதாவது டிரான்ஸ்ஜெண்ட் வோல்டேஜில் பட்டு இந்த சோர்ஸஸில் பட்டு இந்த சோர்ஸஸில் ஆகிட்டு இங்கேருந்து திரும்பி வர 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 இந்த இப்போ இவி மீட்டர்லேருந்து வர டிரான்ஸ்ஜெண்ட் வோல்டேஜ் சுவிட்சுகேர் வரத்துக்குள்ள இந்த சுவிட்சுகேர் லைனில் கொஞ்சம் இம்பிடன்ஸ
இது எதுக்கு அப்படி எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னா சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு டீமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம யூட்டிலிட்டிக்கு தனியாக மல்டிமீட்டர் இதுக்கு தனியாக மல்டிமீட்டர் வேறு வேறு கேட்டகரி என்று யாரும் பார்த்து வாங்குறது இல்லை மல்டிமீட்டர்னா ஒரே கேப் மல்டிமீட்டர் ஒரே ரேட்டில் மல்டிமீட்டர் வாங்கி ரெண்டு ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவோம் பட் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது யூட்டிலிட்டி சைடில் கொடுக்கும்போது நம்ம கேட் ஃபோர் கொடுக்குறோமோ கேட் த்ரீயே கொடுக்குறோமோ ஏன்னா யூட்டிலிட்டி சைடில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஜெண்ட் ஓடிச்சு பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து கேட் ஒன் மல்டிமீட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா பிரயோஜனம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அது சேஃப்டி கிடையாது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக மனசில் வச்சுக்கணும் இதுதான் வந்து சரி ஓகே கேட் ஃபோர்னால் எவ்வளோ ஓல்டேஜ் கேட் த்ரீ எவ்வளோ ஓல்டேஜ் கேட் டூ எவ்வளோ ஓல்டேஜ்ன்றது நம்ம வரக்கூடிய சைட்ஸில் பார்க்கலாம் கேட் ஒன் கேட் ஒன்னில் வந்து எலக்ட்ரானிக் லோட்ஸ் வரும் கேட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் ராக்கெட் கனெக்டட் லோட்ஸ் வரும் கேட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம்ஸ் வரும் அடுத்து வந்து கேட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ் ஆட்டு யூட்டிலிட்டி அவுட் ஒர்க்கை வச்சு இதை நம்ம வந்து பழைய ஸ்டைலில் பழைய பதிவு இந்த முன்னாடி ஸ்டைலில் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பவர் சோர்ஸுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிட்டக்க இருக்காமோ இப்போ வந்து நம்ம நமக்கு பவர் சோர்ஸ் அப்படின்னா இதுவும் பவர் சோர்ஸ் இதுவும் பவர் சோர்ஸ் பட் எங்கன்னா நம்ம பில்டிங்க்கு எங்கேருந்து பவர் வருதோ எந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பில்டிங் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ பவர் அந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ணும்போது அங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்ஜெண்ட் ஓல்டேஜுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் பாதிப்புகள் அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ஹையர் கேட்டகரி மல்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து எங்கே ஹையர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் இருக்கோ எங்கே ஹையர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் வரக்கூடிய பாதிப்பு இருக்கோ அந்த இடத்துலையும் நம்ம ஹையர் கேட்டகரி மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ஹையர் த டோட்டல் இம்பிடன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் வேர் யூ ஆர் மெஷரிங் அண்ட் த பவர் சோர்ஸ் லோயர் கேட்டகரி மல்டிமீட்டர் டு பி யூஸ் அதாவது பவர் சோர்ஸ் எங்கே இருக்குது பவர் சோர்ஸ் வந்து நான் எவ்வளோ தள்ளி மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது முக்கியம் இப்போ பவர் சோர்ஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு இருபது மீட்டர் முப்பது மீட்டர் தள்ளி மெஷர் பண்ணுறேன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்ஜெண்ட் ஓல்டேஜ் என் என்கிட்ட வரணும் அதாவது நான் செக் பண்ணுற அந்த டிவைஸ்க்கு வரணும்னா கிட்டத்தட்ட இது இருபது மீட்டர் முப்பது மீட்டர் ட்ராவல் ஆகி தான் வரணும் ஸோ அந்த இருபது மீட்டர் முப்பது மீட்டர் ட்ராவல் ஆகி வரும்போது அந்த கேபிள் இருக்க இம்பார்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்ஜெண்ட் ஓல்டேஜை அப்படியே வந்து டேம்ப் பண்ணி அப்படியே அதை கம்மி பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் டோட்டல் இம்பிடன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நான் ஒரு ச சோர்ஸ்லேருந்து நான் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கேன் எங்களுக்கு நடுவில் இருக்குது எனக்கும் சோர்ஸுக்கும் இடைப்பட்ட கேப்பில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நான் லோயர் கேட்டகரி மல் மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணாலே போதுமானது அடுத்து இப்போது ஒரே இடத்துல ஒரு எக்யூப்மெண்ட் செக் பண்ணுறீங்க அந்த இடத்துலையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட் ஒன் சோர்ஸும் இருக்குது கேட் டூ சோர்ஸும் இருக்குது கேட் த்ரீ சோர்ஸும் இருக்குது அப்போது நான் எந்த மல்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து கேட் த்ரீ மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேட் டூ இந்த இந்த சாக்கெட்ஸ் இருக்குது இந்த சாக்கெட்டில் வந்து நான் மெசேஜ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கேட் டூ போதுமானா அதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அது வந்து ஒரு இந்த சாக்கெட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சாக்கெட் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டிலேருந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து மீட்டர் தள்ளி இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பவர் சோர்ஸ்லேருந்து இருபது மீட்டர் தள்ளி இருக்கணும் ஏன்னா இது பத்து மீட்டர் தள்ளி இல்லை இது இருபது மீட்டருக்கும் குள்ளியே தான் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நான் வந்து கேட் ஃபோர் மல்டிமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஜெண்ட் ஓல்டேஜ் இங்கே சீக்கிரமாக வந்துடும் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸும் கம்மி ஸோ அதனால் இம்பிடன்ஸும் கம்மி ஸோ ட்ரான்ஸ்ஜெண்ட் ஓல்டேஜ் எனக்கு வந்து இந்த சாக்கெட்டை பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இப்போ வந்து எனக்கு இது பத்து மீட்டருக்குள்ளே இருக்குது கேட் த்ரீ சோர்ஸ்லேருந்து நான் அந்த பத்து மீட்டருக்குள்ளே இருக்குது கேட் ஃபோர்லேருந்து இருபது மீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் வந்து கே எது ஹையர் கேட்டகரி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் அதை தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இந்த இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சாக்கெட் மெசேஜ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் பெஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா கேட் ஃபோர் யூஸ் பண்ணுறது தான் அடுத்து இதோட ஓல்டேஜ் ரேஞ்சஸ் இது எப்படி செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி நம்பரு ஒர்க்கிங் ஓல்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஜெண்ட் ஓல்டேஜ் டெஸ்ட் சோர்ஸ் அதாவது கேட் ஒனில் மல்டிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டைலில் முன்னாடி ஸ்டைலில் காட்டிடும் உங்களுக்கு மல்டிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஒன் தௌசண்ட் ஓல்ட் கேட் டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் கொடுத்துருப்போம் அப்படி
சர்க்கியூட்டர் தேர்ட்டி ஓம்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி எயிட் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ட் வோல்டேஜ் கொடுத்து இந்த கேட் ஒன் மீட்டரை செக் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கேட் ஒன் ஒர்க் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒர்க் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா அர்த்தம்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ட் வோல்டேஜ் அதுக்கு அப்ளை பண்ணி அந்த அப்ளை பண்ணக்கூடிய சர்க்கியூட்டில் தேர்ட்டி ஓம்ஸ் இம்பிடன்ஸை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாங்கன்னு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் வந்து ஜட் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ ஸோ கேட் ஒன் மல்டிமீட்டர் ரேட்டட் ஃபார் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஒன் மல்டிமீட்டர் ரேட்டட் ஃபார் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இப்போ இந்த கேட் ஒன் மல்டிமீட்டர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஜென்ட் வோல்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் கொடுத்து அந்த வோல்ட் இந்த சர்க்கியூட்டில் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் ஃபோ பண்ண வச்சிருக்காங்க ஸோ இம்பிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஓம்ஸ்ன்றதுனால நம்ம அதை டிவைட் பண்ணிட்டா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை தேர்ட்டி டிவைட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் வரும் ஸோ கேட் ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ஜென்ட் வோல்டேஜ் கொடுத்து அந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து தேர்ட்டி ஆம்ஸ் ஃப்ளோ பண்ணி டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் ஃப்ளோ பண்ணி செக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இது வாட்டி இது என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ட்ரான்ஸ்ஜென்ட் வோல்டேஜ் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஜென்ட் வோல்டேஜை விஸ்டாண்ட் பண்ணும் ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷனுக்கு அது இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து அப்போ ட்ரான்ஸ்ஜென்ட் வோல்டேஜ் வரும்போது சர்க்கியூட் கரண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கேட் ஒன்னோடது ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கோங்க இப்போ எனக்கு வந்து அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஓம்ஸ் வர ஆம்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் தான் வர வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஜென்ட் வோல்டேஜ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் தான் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு பொழுது நீங்கள் கேட் ஒன்னே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேட் டூ கேட் த்ரீ கேட் ஃபோர் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருக்காங்க கேட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒர்க்கிங் ஓட தௌசண்ட்னா என்ன அர்த்தம் இதை வந்து பன்னெண்டாயிரம் வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ஜென்ட் வோல்டேஜ் கொடுத்து செக் பண்ணி இதுக்கு வந்து சர் இந்த சோர்ஸில் வந்து டூ டூ ஓம்ஸ் தான் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஆம்ஸ் ரேட் ஆம்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதை நம்ம வரக்கூடிய சைடில் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேட் டூ தௌசண்ட் கேட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒர்க்கிங் ஓல்டேஜ் கொடுத்துருக்கு ட்ரான்ஸ்ஜென்ட் வோல்டேஜ் சிக்ஸ் தௌசண்டு டெஸ்ட் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓம்ஸ் அதே மாதிரி கேட் த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஜென்ட் வோல்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வோல்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வோல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டெஸ்ட் ஹவுஸ் வந்து இம்பிடன்ஸ் வந்து டூ ஓம்ஸில் செக் பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டுமே பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு சிமிலாக இருக்கும் கேட் டூ தௌசண்ட் வோல்ட்டு சேம் கேட் த்ரீ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு சேம் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நான் கேட் டூ இப்போ கேட் த்ரீ ஒன்று கேட் டூ கம்மியாக இருந்தாலும் கேட் டூ தௌசண்ட் வோல்ட்டே வாங்கிட்டு போயிடலாம் நீங்கள் அதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இந்த டுவெல் ஓம்ஸ் இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து டுவெல் ஓம்ஸ் கொடுத்து தான் செக் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டுவெல் ஓம்ஸ் தான் இம்பிடன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் எயிட்டி த்ரீ ஆம்ஸ் அதாவது கேட் டூ தௌசண்ட் மென்ஷன் பண்ண மல்டிமீட்டரை சிக்ஸ் தௌசண்ட் வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ஜென்ட் வோல்டேஜ் கொடுத்து அந்த அதில் அந்த சர்க்கியூட்டில் எயிட்டி த்ரீ ஆம்ஸ் ஃப்ளோ வர மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அதே கேட் த்ரீ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் செக் பண்ணிங்கன்னா அதே சிக்ஸ் தௌசண்ட் வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ஜென்ட் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பட் இதில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா கேட் டூ தௌசண்டோட கேட் த்ரீ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் மல்டிமீட்டரை வந்து சே சேஃப் ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரிஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டியும் அதிகம் ஏன்னா இதை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்து செக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கண்டிஷனில் நம்ம இது வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நம்ம வந்து இதோட முக்கியத்துவம் ஸோ அதனால் நம்ம கேட் டூ டூ தௌசண்டோட கேட் த்ரீ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் மல்டிமீட்டர் தான் வந்து நமக்கு சேஃப் ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதன் மூலமாக நான் அடுத்தடுத்து எந்த வீடியோ போடுறோன்னோ உங்களுக்கு அது நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துச்சு நன்றி மற்றொரு பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறே